jestli vám nebude každý ten článek fungovat tak, jak má, tak nedosáhnete toho výkonu a nesplídíte včas tu kvalitu, kterou na tom půjde Poslední době ze strany kovatelů dobytka od mlékařů je nový požadavek dlouhá A teď vy musíte nějakým způsobem tady tohleto umět vybalancovat a umět na to nabídnout ten správný stroj, nebo mít ten správný stroj. To znamená, že u té krátké řeznačky jde o to, abych měl homogenní materiál, správné narušení zadání. To je základ krátká řeznačka. Když se podíváme u té dlouhé, tak samozřejmě chci mít So by using a combination of the two, we get the best of both strains. We get a relay effect, as is shown by the pink line, which gives us the fastest possible fermentation when using that combination. Když tedy použijeme oba tyto druhy mikroorganismů, tak z nich obou dostaneme to nejlepší. Dostaneme takový vlastně štafetový efekt, kdy jeden přebírá štafetu od druhého. We'll just take a look at some basic rules of making silage. Again, as Lee said, the key is to make palatable silage. Silage that the cows want to eat and will eat. And I think the thing to point out, silage is an anaerobic fermentation, no air. A ideální pro silaž je anaerobní fermentace. Neměl by tam být žádný vzduch. And well-made silage will actually improve cow performance in a rumen-friendly environment. A dobře vyrobená silaž podpoří užitkovost kráv a je také velmi přínosná pro prostředí a tvoru.